good morning to everyone so now we are going to see in detail about uh, different characteristics of six sigma so first uh, nama six sigma pathi in detail da na adavadhu sigma appadina enna appindradhu vandu nama detail ah irukkume paathundom so ipo vandu characteristics of uh, six sigma i mean uh, what are all the different characteristics present in this சிக்மா அப்படின்றத மட்டும் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது சிக்ஸ் சிக்மாங்கிறதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு எப்படி அதை வந்து பிரித்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிஃபைன் ஃபேஸ் மெஷர் ஃபேஸ் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் இம்ப்ரூவ் ஃபேஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஃபேஸ் so these are the different five characteristics adavadhu five different things needed to maintain the six sigma abindrathu solluvaranga so first idu in the in the following vandu step by step ah dhaan irukkum adavadhu define phase ku appuram dhaan measure phase after that analysis phase then improve phase then only the last one is control phase okay டிஃபைன் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சிக்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபைன் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் தான் இது ஸோ சிப்கோ ப்ராசஸ் மேப்பிங் ப்ராஜெக்ட் டீம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சிப்கோ அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா என்னன்னா சப்ளையர் இன்புட் ப்ராசஸ் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் அவுட்புட் ஸோ இதோடைய ஒரு இதோட அப்பிவேஷன் அதுதான் ஸோ இதை தான் ஷார்ட்டாக சிப்கோ அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதாவது என்னென்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் இந்த சிக்மாங்கிற விஷயம் ஸோ இந்த சிக்மா வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சு அதை ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி இதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னென்னா தேவையோ அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை தான் இந்த மாதிரி ஃபேஸஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த டிஃபைன் ஃபேஸில் இப்படி இப்போ என்ன தான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கண்டிப்பாக நாம் க்ரியேட் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ளையர் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ த ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் நோ இன் டீட்டெயில் அபவுட் தி சப்ளையர்ஸ் ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் சப்ளையர்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு மேனேஜ் சப்ளையர்ஸ் தட் இஸ் ஒன்லி நீடட் அஸ் எஸ் then again is input so how much amount of input is going to given and how we can able to get the uh, profit abindrathu therinjirukonu adhu da input i then p p is nothing but we have to process the maintenance and that only given to a customers so the, what is the uh, feedback given by the customer is o so idha da vandu nama in the defined phase la follow pandrom okay next one is measure phase measure phase what is mean by measure phase the measure itself says that something is going to calculate here adha da nama measure nu solrom so appa enna nama vandu calculate panna porona onnu illa what is the process capability process capability adha nama calculate pananum adha da vandu measure phase so adhavadhu இந்த ப்ராசஸ்னு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு இல்லையா இந்த ப்ராசஸில் நம்மளால் எவ்வளோ கேபபிளாக கொடுக்க முடிஞ்சுது யாருக்கு இந்த கஸ்டமருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுறதா என்னது இந்த மெஷர் ஃபேஸ் தென் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் அனாலிசிஸ்னு அவனு நேம் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போது அதுதான் வந்து இந்த அவுட்கம் கஸ்டமர் சொல்லி நம்ம கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஒரு அவுட்கம் ஸோ நான் கொடுத்த இன்புட்க்கு எனக்கு என்ன அவுட்கம் கிடச்சிது வாட் எவர் மே பி தட் அது ப்ராசஸாக இருக்கலாம் இல்லை கஸ்டமர் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்காக இருக்கலாம் அந்த அவுட்புட் வந்து என்ன கிடச்சிதோ அதை நான் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகேவா ஸோ அனாலிசிஸ்னால் என்ன இது மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கண்ட்ரோல் சார்ட் பேரட்டோ சார்ட் அண்ட் ஹிஸ்டோகிராம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸை வந்து நம்ம ஏற்கனவே இன் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம சேல் பண்ணிக்க ப்ராடக்டை பற்றினா ஒரு அனலைஸிங்கை நம்ம ஈஸியாக செய்யணும் ஸோ தட் இஸ் தி அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் அப்புறம் அப்படி நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அதில் என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் கரெக்டாக நோட் பண்ணி வி ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் தட் 
that is called the improve phase improve பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன விஷயத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணனும் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஃபேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நான் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதுல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் மெஷின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்றது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால த மெஷின் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஸோ அதனால டிப்ரிசியேஷன் அதிகமாகுது அப்படின்றதுனால நான் ஒரு டைம் அலாட் பண்ணி அதை நான் ஒரு கண்ட்ரோல்டு மேனரில் நான் அதை என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணுற கண்ட்ரோல் என்னன்னா டைம் கண்ட்ரோல் ஸோ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த சிக்ஸ் சிக்மாவோட ஃபுல் ப்ரின்சிபிள்ஸையும் அந்த ஃபுல் அமௌண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸையும் நம்ம கேதர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிக்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் ரீட் த ரோலி த வாட் இஸ் த ஹெட்டிங்ஸ் ஓகே ஹெட்டிங் அண்ட் வாட் இஸ் த கண்டென்ட் இஸ் ஆல்சோ கிவன் ஃபார் தட் ஹெட்டிங் அப்படின்றது தெளிவாக ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி நம்ம எப்பயுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுருந்தா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஸோ ஒன்று சொன்னால் இல்லையா இப்படி தான் அதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னது அது தட் இஸ் நத்திங் பட் த மெஷர் ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிபியூனா டிப்ரிசியேஷன் பெர் யூனிட் ஆர் டிஃபெக்டிவ் பெர் யூனிட் ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வி கேன் ஏபிள் டு ரெக்டிஃபை த ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை ஆர் ரெடியூஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட் டிஃபெக்டிவ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட் இன்ஸ்பெக்டட் எவ்வளோ வந்து நான் இன்ஸ்பெக்ட் பை இன்ஸ்பெக்ஷன்னா என்ன இஸ் நத்திங் பட் எவ்வளோ விஷயத்த நான் வந்து போய் பார்த்துருக்கேன் அதாவது இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எவ்வளோ விஷயம் டிஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா தென் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ டு கேல்குலேட் த டிஃபெக்டிவ் பெர் யூனிட் வேல்யூ ஸோ திஸ் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் சிக்மா ஓகே ஃபைன் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எயிட் பில்லர்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம் ஸோ டிக்யூஎம் ஸோ டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டோட எயிட் பில்லர்ஸ் ஸோ இது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பட் இன்ஃபேக்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் இட் இஸ் டு பி நீட் டு ரிமெம்பர் ஸோ வட் ஆர் அந்த எயிட் பில்லர்ஸ் எட்டனோமஸ் மெயின்டெனன்ஸ் வட் இஸ் மீன் பை எட்டனோமஸ் எட்டனோமஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இவங்களால இந்த விஷயத்த நல்லா பண்ண முடியும் இவங்களே இதை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொறுப்பை நம்ம அவங்க கையிலே கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் அட்டனோமஸ் ஸோ அந்த அட்டனோமஸ் மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இருக்கணும் தென் கேசன்ஸோட ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் பிளான்டு மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சால் மட்டும் பத்தாது அதை நம்ம பிளான் பண்ணி ஒரு பிளான்டு மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்தந்த டேல இதை இதை மட்டும் தான் நான் பார்க்கணும் ஸோ ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு மெயின்டெனன்ஸை நம்ம கொடுக்கணும் தென் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் இதிலே வரும் ஆனால் குவாலிட்டிங்கிறது என்னென்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்டை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் அதோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் தட் இஸ் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் தென் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் இஸ் ஆல்சோ நீடட் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் நம்மளால் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது தே வில் பி வெரி குட் ஸோ ட்ரைனிங் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த பில்லர் ஆஃப் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அஃபிஷியல் ஆஃப் டிபிஎம் ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன விதத்துலலாம் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய வளர்ச்சியை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற டெக்னிக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா அங்கே கண்டிப்பாக நம்ம ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு யூனியன் லீடர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னும் பெரிய ஆர்கனைசேஷன் என்னென்னா ஒரு ஒரு யூனியன் செக்டாரில் இருக்க ஒவ்வொரு யூனியன் லீடருக்கும் ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க ஸோ எப்படி வந்து ஒரு ஹெட்டை க்ரியேட் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு இன்ஃபேக்ட் என்ன நீடுங்கிறத எப்படி நம்ம கொடுக்குறோமோ அது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் ஏபிள் டு டெவலப் த டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ தென் சேஃப்டி ஹெல்த் என்விரான்மெண்ட் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்க எல்லாருமே ஹெல்த்தியாகவும் என்விரான்மெண்டல் ஃபெசிலிட்டி சூப்பராக இருக்கணும் நம்பணும் அவங்களுக்கு இருக்கணும் சேஃப்டினஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபயர் ஃபயர் என்ஜின் ஒரு
ஸோ ஒன்று வந்து சிக்ஸ் சிக்மா அப்படின்னா அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எயிட் பில்லர்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம் ஸோ கொஷின்ஸ் ஈஸி தான் ஸ்டடி வெல் ஓகே தேங்க்யூ